ഹായ് മക്കളെ എ കെ ആണ് വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിങ് ഇറ്റ്സ് ബി യുവർ എ കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ എ കെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുകയും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓടാറുണ്ട് ചാടാറുണ്ട് കിടക്കാറുണ്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് പറക്കാ അല്ല പറക്കാറില്ല പക്ഷേ പക്ഷികൾ പറക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുലികൾ ഓടുന്നു കടുവ ചാടുന്നു പിന്നെ ആരാണ് നദികൾ ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചലനം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനം എങ്ങനെയാണ് ചലനം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഇനി ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ആ എന്തായി പറയണേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണം സെറ്റാണല്ലോ തുടങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇതിന് ഡെഫിനിഷൻ അത് മസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ അത് ചോദിച്ചോളൂ മോഷൻ ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതായത് ഒരു വസ്തു തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ വസ്തു ചലനത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നടക്കുന്നു പിന്നെ ഇരിക്കുന്നു കിടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അതിൽ പെടുവോട ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാണോ നിങ്ങൾ രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ ആർ യു ഇൻ മോഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ പറ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ബെഡ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഓട് കണ്ണ് ചെയ്യോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ശരിയാണോടാ ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ജനാലെ കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഈ മരങ്ങളും ബിൽഡിങ് ഒക്കെ പിറകോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശരിക്കും അവർ ഓടുന്നുണ്ടോ അവർ ചലിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചലനം ഒരു തോന്നലാണോ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ ഇപ്പം സാർ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയണ്ടേ ആ ഹാ അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടിയിലേക്ക് അഡീഷനായിട്ട് പറയാനുണ്ട് നമ്മളൊരു വസ്തു ചലിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ അതായത് ഒബ്ജെക്ട് ആണ് ഇൻ മോഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ അറ്റാച്ചിങ് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് to an observer and measuring the change in position of the body relative to that frame with the change in time kandappo ningalku aagamottam tension aayi poi endokke ee saaru parayunnalle onnu aalokkanda oru vasthuvinde chalanam krithyamayi nirvahikkan namukku endey venam namukku oru moola binduvinde aavashyakatha undanna parayunnathu oru moola bindu appo endaan ee moola bindu allengil reference body allengil frame of reference parnal endaan adani njan just parayunnathu idude parayumbom idu vare nammal parnayende krithyamaya kaaryam nikku manasilavum sadhichollu a reference body is the object with respect to which the state or rest of an object is described kando oru vasthu nischalavasthayilano അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന വസ്തുവാണെന്ത് മൂലബിന്ദു ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്കതൊന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു വസ്തു ചലിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മറ്റൊരു വസ്തുവുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബെഡും നിങ്ങളുടെ വീടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് ഓൾ ആർ ഇൻ റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജനൽ അതുമായി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ജനലും
ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്ക് ചുറ്റും സൂര്യന് ചുറ്റും സോ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് ചലനാവസ്ഥയിലാണ് മക്കളെ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ചന്ദ്രനുമായി തട്ടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ചന്ദ്രനുമായി തട്ടിച്ച് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനുമായി തട്ടിച്ച് പറയുമ്പം ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുമാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തോ അവസ്ഥയിലുമാണ് മോഷനിലുമാണ് ശരിയല്ലേ റെസ്റ്റിലുമാണ് മോഷനിലുമാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജനത നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലാത്ത പുറത്തുള്ള ചന്ദ്ര നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ എന്ത് അവസ്ഥയിലാ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂലബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ബോഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം നോക്കിയടാ ഒരാൾ ഞാനെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുകളിലല്ല സൈഡിൽ ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ട്രെയിൻ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ട്രെയിനിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിലും ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ ഫാനും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലെന്ന് വിചാരിക്കൂ നോക്കൂ ഈ കുട്ടികളും ഈ ഫാനും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് സമയം കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതാ ഞാനിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും എടുത്തു വിചാരിക്കൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എ എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ശരിയാണല്ലോ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടിയെ ഇതാ ഇവിടെയുള്ള സി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ട്രെയിനിങ്ങിനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും സിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ എയുടെ അകലം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ശരിയാണോടാ സെറ്റല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ട്രെയിൻ ഒറ്റ പോക്ക് പോകും ആ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ അകലം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ട്രെയിനിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് മോഷനിലാണ് ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു ഒരേ സമയത്ത് നിശ്ചലാവസ്ഥയും കാണിക്കും ചലനാവസ്ഥയും കാണിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ബോഡി വേണം ആ റെഫറൻസ് ബോഡിയുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വസ്തു മോഷനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചലനവും അതേപോലെ ബലവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വസ്തു ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഫോഴ്സസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ എറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ മോഷൻ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അവിടെ എന്തുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബലമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മുന്നോട്ടേക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൃത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിക്കണേ നോക്കിക്കോളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഒബ്ജെക്ട് മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രാക്ട് ഫോർ എ ഫോഴ്സ് ടു കം ഇൻ ടു പ്ലേ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം ആണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത് ബലം പ്രേരിതമാകാൻ കാരണമാകുന്നത് ശരിയല്ലേ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ആകർഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉരസുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തായിട്ടും എന്തുണ്ട് ബലമുണ്ട് ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അവിടെ എന്തുണ്ട് ബലമുണ്ട് ഒരു മരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിള് നിശ്ചലസ് നിൽക്കുകയാണ് ആ വസ്തുവിനെ ഭൂമി താഴോട്ടേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം ആ വസ്തുവിന് മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ബലം അനു അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്
മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അതും മുന്നൂറ് ന്യൂട്ടനാണ് എടാ രണ്ട് വശത്തേക്കും ഒരേ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ജയിക്കുമോ ഇല്ല സോ അത്തരം ബലമാണെന്ത് സന്തുലിത ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല വസ്തുവിന് ചലനമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ബാലൻസിന് ഫോഴ്സിന് വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ആർക്ക് ആ സാധിക്കുക ആ അതാണ് അസന്തുലിത ബലം അല്ലെങ്കിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ മുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ന്യൂട്ടൻ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ശരിയല്ലേ സോ ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയ അസന്തുലിതമായ ബലമാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ചലനമുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ചലിക്കാത്ത വസ്തുവിന് മുകളിലും എന്തുണ്ട് ബലമുണ്ട് ചലിക്കുന്ന വസ്തു മുകളിലും എന്തു ഉണ്ട് ബലമുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഏത് വസ്തു മാത്രമാണ് ചലനമുണ്ടാക്കുന്നത് സോറി ഏത് ബലമാണ് ചലനമുണ്ടാക്കുന്നത് അത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസന്തുലിത ബലമാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുണ്ട് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ആക്റ്റഡ് അപ്പ് ഓൺ ബൈ എ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റേസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് അതായത് സന്തുലിത ബലത്തിന് വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേ സമയം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഏബിൾ ടു മൂവ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് ഒരു അസന്തുലിത ബലത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ബലവും ചലനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആർക്കും മാത്രമേ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വസ്തുക്കളെ ഒരു അസന്തുലിത ബലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ വസ്തുക്കൾ എന്താക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോടാ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആ കമൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് തരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സൈലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് എബോ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾമെഡി നമ്മുടെ ബാച്ചുകളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് തുടങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ ഞാൻ അവിടെ പേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കുക വേഗം കയറി വരിക കേട്ടോ സോ നമുക്ക് അടിച്ചു പിടിച്ച് പഠിക്കാം ക്ലിയർ ആണോടാ സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ ബൈ